ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്കറിൽ ദം ചെയ്തെടുത്തൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബീഫ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ബീഫ് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചട്ടി ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാല് തക്കാളി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മസാലകളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ തക്കാളി ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചതച്ചെടുത്ത പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാട്ടോ അതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നോൺ വെജൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി തക്കാളിയിലും സവാളയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കടന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അതുവരെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുക്കാവണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ തൈര് കൂടി പോവരുതേ പിന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഇനി നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കുക്കാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയിലാണല്ലോ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് ഒരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കുക്കാവാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയിൽ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ മുകളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇല വ
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി വരുന്നതിൻ്റെ ഇടക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൈസിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഓവറായിട്ട് കുക്കാവരുത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണല്ലോ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് ഒരു പകുതി കുക്കായാൽ മതി അപ്പോൾ ബിരിയാണി റൈസ് ഇവിടെ പാകത്തിനുള്ള വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വാർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നെയ്യിലാട്ടോ വറുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നെയ്യ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ ഇവിടെ ഫുള്ളായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്നര കിലോ റൈസും ഒരു കിലോ ബീഫും എടുത്തിട്ടാട്ടോ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ബീഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി എടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുക്കർ നല്ലപോലെ മൂടിയിട്ട് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിസിലടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കുക്കർ ഇവിടെ തുറക്കുന്നത് ഇനി ദം ചെയ്തെടുത്ത റൈസ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ തമ്മിലൊട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വേവൊക്കെ എല്ലാം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല കുനുകുനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ദം ചെയ്തെടുത്ത ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിൽ കുറച്ച് നെയ്യിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് യെല്ലോ കളറും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈസിൽ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചൂടുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാമല്ലോ ലഞ്ചിന് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വാഴയിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ബീഫും റൈസും പാടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സേവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ചൂടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാ